Good morning. Alas 7 na. Alas 7 na. So narito na naman po tayo sa daily activity natin from 7 in the morning up to up to 30 minutes. <laughs> Ito po ang tax specialista online live streaming at ang tagline natin is Making Tax Opportunities Accessible So, last Friday, sorry ha ka, Hindi natin natuloy yung ating lecture about BIR Identified BIR Harassment Performed by Revenue Officers During Audit Investigation Hindi lang ito tungkol sa letter of authority Tungkol din ho yan sa tax mapping sa open cases, sa subpina duce stecum, sa letter of authority, sa assessment notice. So sa lahat ho ng operations ng BIR, uh, na, ang nagkakandak, definitely, hindi naman pwede yung organization yung magkandak niyan kung hindi ho yung mga revenue officers, yung mga magagaling na pwede nating sampalin kaliwat kanan, ha? Uh, Naka-identify sila nan nan po siya eh hangga na hanggang identification lang po. Tapos na. So na-identify mo, ano gagawin natin? 'Di ba? So good morning. Si 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 to si Mar, si Mar Francisco. Good morning sa iyo. So si Wilma rin nag-join na. So pag-aralan natin yung harassment. Alam niyo ako gumigising ako ng madaling araw eh para lang mag-prepare dito. Dahil gusto ko matuto yung mga Pilipino, maging aware at yung mga available, maging available sa kanila at accessible sa kanila yung mga rules na pwede nilang gamitin laban sa mga graft and corruption practices ng maraming BIR officials. Madaling araw, maraming taong nagigising madaling araw. Andiyan yung mga nagnenegosyo ng restaurant, yan yung nagnenegosyo ng hotel, karinderya, kapiterya, kailangan gumising yan ng maga, mga bossing. Pagkatapos at the end of the day, ha, ah, good morning, good morning. Ah, uh, Roman, Miss Roman. Um, pagdating ng pangalan nito, pag pagdating ng eto na, taxiso na naman. Eh, ang unang-unang nakikinabang sa kanilang pinaghirapan sa loob ng isang taon itong mga gagot, hinayupak na mga revenue officers eh. Huwag natin tawagin hinayupak kung hindi tawagin natin mga hudas. So, ano yung mga ginagawa ng mga hudas na BIR officials? Yun ang pag-uusapan natin. Ayan, ang topic natin ay BIR harassment. So, pag gusto nyong malaman yung basic BIR harassment, na na-identify ng BIR, kailangan natin gumamit ng Revenue Memorandum Order 53-2010. Yung pong Revenue Memorandum Order 53-2010, yan po ay Code of Conduct ng mga BIR officials. At ang nakasabi ho sa Code of Conduct ng BIR officials, ito po yung libro ko, Letter of Authority. Ito po yung ginagamit ko. Ah, si Wilma, meron na nito eh. Kasi yung matin sa akin si Wilma nung Friday eh. So Wilma, kung hawak mo yung libro mong ito, ine-encourage kita na kunin yung libro at buksan mo sa page sa page 208. Okay? So sa 208 may makikita ka ron yung section 1. Ang, ang tawag dito sa libro is The code shall be known as the revised code of conduct for Bureau of Internal Revenue officials and employee. Ang ibig lang sabihin noon sir, yung title na yon, ito ay para sa mga nagtatrabaho sa loob ng BIR. Whether casual ka, whether regular ka, whether revenue officer ka, janitor ka, o commissioner ka ng BIR. Ito po ay para sa inyo. Yung section 6 ho, maliwanag na binabanggit dito. This code, referring to the code of conduct, Relates to both performance and conduct behavior. Dalawa. Yung kanilang pakikipag-ugnayan sa inyo. Performance niya. Yung bang performance niya ay below par o above par. Alam naman natin sa goal, pag pinag-uusapan ng par, pag below par, excellent yon. Pag above par, ibig sabihin palpak yon, Okay? So, dapat yung kanilang 
ano, is laging excellent. Yun ang sabi sa batas, sa Republic Act 6713, kailangan lagi silang excellent. So, failure to abide with the provision of this code shall be a ground for administrative disciplinary action. Ah, disciplinary action. So, yun ho yung pag-aaralan natin. So, yung harassment po is a ground for disciplinary action. Kaya lang, kailangan tayong mga Pilipino, mga taxpayer, tayo ho yung mag-file ng complaint sa kanila. Katulad ho, kagab kahagabi, nagtrabaho ako, dalawang complaint po ang ipafile ko sa mga revenue officers dyan sa Kabite. Kasi nag-issue sila ng assessment na hindi gumamit ng resources ng taxpayer. Bawal po yun eh. So, harassment din po yun. So, Wilma, punta tayo, Wilma, doon sa libro. Kung meron ho kayong ganito, please, uh, puntahan po ninyo yung page, ano ba yung page na yun? Page 229. Yun ho yung pag-uusapan natin dito. O, si babalikan kita, ginagising na pala. So, marami ng gising. <laughs> doon sa section... Section, uh, tandali lang para makita natin maigi. Section 18, ang title ng Section 18 is Prohibitions Against Conflict of Interest and Partiality. Pumunta ho tayo sa letter K. Ito ho yung letter K. Ayan. Nakita nyo yung letter K? Yan. Okay. Ano, pakibasa nga ninyo kung anong nakasulat sa letter K? Mm-hmm. Harassment of taxpayer, di ba? Harassment of taxpayer by revenue officials and employee. Ayan, yun ang pag-aaralan natin. Explain ko sa inyo habang, uh, anong oras na ba? Oh, six minutes pa lang. The following may be considered as incident of harassment of taxpayer by a revenue officer, official or employee who is charged with the duty to conduct an audit examination. Aba, ito ho yung mga revenue officer na inisyuhan daw ng mga mission orders. Ayan. Para saan ginagamit ang mission orders? Sa tax mapping, sa inventory taking, sa oplan kandado, yan ho yun. At isa pa, yung letter of authority, yung ino-audit ho yung books of accounts and other accounting records. Okay. Pag-aralan natin. Sabi rito, number one, improbable and or arbitrary assessment determined by the assessment division in the regional office or by the assessment service in the national office as the case may be. Ibig sabihin mga kasama, pag sinabi hong uh, improbable, eh kahit naman sino pumunta ho improbable, or arbitrary. Ibig sabihin, hindi makatotohanan yung assessment. Hindi mak improbable, imposible. Ha, yung assessment, ang sales mo, 20 million, i-assess ka, 40 million. Kutosan kaya natin yung mga gunggong na yan, ano? Improbable. Arbitrary. Wala hong audit na nangyari. Hindi ho sila nag-audit. Ang problema dito sa hinayupak, sa hudas. Ako naiinis ako kasi rito kasi masyadong one-sided eh. Yun na daw magde-determine yung assessment division as as at assessment service. Panginoon ko, sino ba ang nakakaintindi nung assessment? Pag-aralan natin to. Yung regional division, ah, region, region, regional division, yung RD, oh, regional director, mag assign niya ng RO from the RDO. Karamihan ng, R, ng mga RO sa RDO, matataas ang posisyon, matatagal na. May mga, may mga ugat na eh. May RO2, RO3, RO4. Matatagal na yan, ibig sabihin, mataas na eh. So, ipa-audit niya yung taxpayer. Ayan. Pagkatapos, sabi ng rule, itong rule na dapat baguhin, dapat kung nag-issue to ng arbitrary assessment or arbitra uh, impossible assessment, ang pwede lang tumingin yung nasa assessment division. Eh yung mga nasa assessment division, puro RO1 yan eh. 
Ibig sabihin, mga bagong hire. Mga incompetent pa ho yan. Kahit bigyan ho niya yan ng mga uh, reading materials, hindi pa rin ho maiintindihan kasi specialized ho ang taxation eh. O nga pala, narito ho kayo sa mga bagong, ay dumadami ho yung nanonood. Sa mga bagong nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang tax specialista online streaming ng making tax opportunities accessible. So, sino makakapag-determine kung improbable or arbitrary yan? Walang iba kundi yung taxpayer. Sa, kasi sa kanya yung records eh. Sa kanya yung books of accounts eh. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ikaw na nasa taas? Na bigyan ng pagkakataon yung mga taxpayer. Ako, kahap kagabi lang, Imaginein mo, ang ginawa ng BIR official doon sa isa kliyente ko. Ha? Kinuha yung 1604 EF. Tapos, kinumpara yung mga figure doon sa 1702. Tapos, sabi nila, yung difference daw ay subject sa withholding tax. Traulo. <laughs> Hindi nag-audit. Yan ang tawag ho dyan, Arbitrary. Ngayon, anong pwede mong gawin pag may arbitrary? Kailangan mo kayong mag-file ng complaint. Okay? Yung mga gustong matuto pa paano mag-file ang complaint, sabihin nyo lang sa mga kasama nyo na, oh, magkakaroon ng file ng, mag ng complaint si Mr. Maestro, tuturoan ko ho kayo. Pero kailangan ko ho ng mga limampu aaten. So, tulungan ninyo ko para makakaroon tayo ng limampu. Il ibi i Gagawin natin accessible nga yung pag-aaral. So, paano, later on ho, gagawa ako ng lectures about paano ma-determine ang improbable assessment at arbitrary assessment. Sa income tax, sa BAT, at sa withholding tax. Pati na answer. Asa, i-release ko yan sa aking Emilino T. Maestro. Number two. Number two. Sabi dito, Arrogance and or non-observance of punctuality in appointments with the taxpayer. Naranasan nyo na ba? Pag pumunta kayo sa BIR, eh, walang mga tao. Diba? Ni walang mag-a-assist mag sa'yo doon. Bawal ho yun. Bawal. Arrogance ho ang tawag doon. At uh, minsan makikipag-appointment ka. Hindi, hindi sisipot. O... Mawawala. Katulad ko, pag nakipag-appointment ako, yung mga ka-appointment ko, nawawala eh. Hindi sumisipot. Nagkakaroon ng sakit. So, pwede ho natin kasuhan kapag mayabang. Oh, mayabang. Yan. Yung nagyayabang, pwede ho kasuhan ho yan. Idodokumento po lang ninyo kung paano sila nagyayabang. Next. In this number three. Indiscriminate and unauthorized issuance of letter conference. Ayan. Ito liwanagin ninyo sa utak ninyo, mga kasama kong nakikinig sa akin. Ang revenue officer, hindi ho pwedeng makipag-appointment ho sa inyo yan. Without the consent of higher authority. So, ang appointment ho ay ginagawa sa pamamagitan ng notice or in writing. Hindi po pwedeng makipag-appointment sa inyo isang revenue officer through text or through call. Kailangan ho meron silang ipakikita dokumento na inaaprubahan na sila ay makipag-appointment sa inyo. Kasi ho kailangan ho yung pakikipag-appointment nila sa inyo ay maging uh, official at recorded ng BIR. Yung iba dyan, nakakatanggap lang ng text sa revenue officer. Bawal ho yun na humihingi ng meeting. O pag nagmi-meeting, saan kayo nagmi-meeting? Sa restaurant, gagastos kayo. Minsan sa mga exclusive hotel. Kasi mga lalamunan niyan, ginagalis eh. Ginagalis pag hindi nakakakain ng masarap eh. Diba? So, itong mga revenue officer nito, huwag niyo mong pansinin. Pag nag-text ho sa inyo, ik ik tawag nito, Di ba, yung cellphone naman hango natin is pwede hong mag-screenshot. Uh, o, oh, i-screenshot nyo. Tapos gumawa kayo ng incident report, tapos i-report ninyo po yan sa uh, regional director or RDO. Kailangan hong malaman itong regional director at RDO na meron pong ganyang incident. Kasi, tingnan ninyo, pag yan di-report nyo, may matuturo ako sa inyo mamaya. 
Next. Uh, unreasonable, unjustifiable delay in the investigation and processing of tax cases. Nagalit na nga ang Senado, kaya nagkaroon ng train one eh. Kasi yung refund, umaabot ng 10 taon bago ma-refund. So ngayon, ang VAT pwede nang i-refund ng 90 days. Matagal pa rin. Pero si President Duterte na iinis na kaya naggumawa siya ng batas na Republic Act 11032 na dapat magkaroon ng reply within 3 days, maximum of 7 days, yung mga revenue officers. Kasi sobrang delay ho silang magtrabaho. Okay? Pag humingi ka ng permit, Dine-delay nila. Hindi natin maintindihan bakit ano yung delay. Meron bang damages sa kanila kung sakaling mali yung gawa mo? Di ba? Ang pagmali ang gawa mo at mali yung kanilang desisyong ibinigay sa'yo at the end of the day, ikaw pa rin naman ang may liability or damages. Bakit kailangan i-delay? So, pwede ho yung i-report yan. Unreasonable. So, nag paano sir nag nagiging unreasonable? Explain ko lang sa inyo. nasa yung chok ko? Yan. Sabi, unreasonable... Itong mga words na to ay very important po sa mga taxpayer. Unreasonable and un, un, isa? unjustifiable. So, kailangan i-prove ninyo na unreasonable at unjustifiable. Paano, sir? Ituturo ko sa susunod nating meeting, papaano mag-document ng mga walangya na naghahara. Siyempre, pag na-delay yung project mo o na-delay yung pag-issue ng tax clearance certificate mo, madedelay yung pagkuha mo ng project sa government. Yan ho, unreasonable yan. Pag, pag sinabi nila, pag kompleto naman yung records mo, hindi nila nagawa yung hinihingi mong tax clearance certificate, unjustifiable yan. Pwede mong ipakulong yan, mga revenue officer na yan. So, yun po, yung pang-apat. Pang-lima, eto maganda. Alam mo, yung kwento ko lang, ano? Yung mga taxpayer, lalo na yung mga CPA na tumutulig sa akin, nagyayabang, arrogante, wala namang alam. Yung mga CPA na mala, mga arrogante at walang alam, number one yan, para mo maano, sunod ng sunod yan sa BIR. O sa mga revenue officer. Diyos nila ang BIR official. Kahit anong sabihin ng BIR official, susunod yan. Ngayon, ito po ang totoong totoo. <laughs> Babasahin ko. Di ba pag uh, mayroon kang letter of authority, itong mga CPAs mo o yung mga bookkeepers na sinasabi mong pinagkakatiwalaan mo, hindi ka ilalaglag, hindi ka niya pahihirapan, hindi totoo yan. Why? Because sila yung mismong nagbibigay ng confidential information sa BIR. At yung confidential information na yun, yun ang gagamitin sa iyo ng BIR. So, ano yung confidential information? Ito po, number five. Requiring the taxpayer to prepare working papers and other documents which he, shall he, he, which he she has already filed with the BIR. So, yung working paper, hindi ho trabaho yan ng taxpayer. Actually, trabaho ho yan ng revenue officer. Yung mga working paper na na-file mo, yun po yung inventory list, bad summer release, uh, uh, bad summer list on sales, purchases, and importation. Wala na hong working paper na hinihingi ang batas. So, pag na-file mo na yun, hindi na kailangan hingin sa iyo. At pag may LA ka na, at na-file mo na yun, o hindi mo pa na-file, hindi mo rin kailangan gawin kasi may LA ka na. So, yung pagbibigay ng working paper po, ay ipinagbabawal ng rules. So, kung gumagawa ka ng working paper, eh, ine-expose mo yung sarili mo kasi nagbibigay ka ng evidence against you. Siyempre, sa so magagamitin yung working paper at the end of the day. di ba Sa taxpayer. So, yan ho yung lima na isarado ko na. Yung lima na ulitin ko lang para sa ating pagtatapos at paglipat natin sa susunod nating uh, pag-uusapan. Number one is Number one, improbable and arbitrary assessment. Number two, arrogance and non-observance of punctuality. Number three, indiscriminate and unauthorized issuance of letters. Number four, unreasonable and unjustifiable delay. And number five, working paper requirement ng working paper sa inyo. Okay. Now, 
ang pag-uusapan naman natin is kung wala ho kayong hanap buhay o may kaibigan kayo na walang hanap buhay, uh, ini-invite ko ho kayo na umaten. Baka next next Saturday I will conduct uh, ano ba yung kakanda ko next next Saturday? Ito to. Mag-uumpisa na ho akong magturo ng batch 2 ng maging estate tax specialista. Kung gusto nyo pong maging estate tax specialista, lalong na yung mga naka-attend sa akin, makipag-ugnayan ho kayo kay uh, tawag nito. Gia, ito po yung number ni Gia at ni Lovely. Okay, about sa, sa event natin. So, sa pagbili naman ng libro, tawagan nyo lang ho si Len Len. Ito ho yung number ni Len Len. Ngayon, uh, nag-issue ho ng letter ang BIR Commissioner sa akin. Ito ho yung letter. Ayan. Nakita nyo? Okay. So, mapapansin nyo, naka-address po sa akin. At yung letter po ay may number. Ibig sabihin ho yan, BIR ruling ho yan. Okay? Of first impression. Sino ho ang pumirma nung letter? Pakita ko lang ho sa inyo ang pumirma nung letter. Ayan ho. Nakikita nyo ho na pumirma ng letter. At saka mapapansin ninyo, may naka-emboss dito. Ibig sabihin, original na pinirmahan ho yan. Hindi galing ho yan sa fake. So, pag pumipirma ho si commissioner, para ho merong dry seal ay pwede ho nating kasuhan ang revenue officer or group supervisor. Kasi ho, pag kinasuhan ho natin, doon sa napag-aralan natin kanina, alam po ba ninyo, pag kinasuhan natin, ha, dapat within 3 days, suspendido na ho yan, under the rule. 3 days lang. Ayan ho yung rule. Okay? Mula pang-apat, mula sa baba, makikita nyo, ang unang mangyayari sa kanya ay masususpinde masususpinde ng anim na buwan. Walang bayad ho yun. Wala. So, kung gusto nyo makipag-partner sa akin at magamit to, at magkaroon kayo ng hanap buhay, eh, makikontakin makikontak, nyo lang ho yung mga numbers na ito. Itong dalawang huli. Okay? At pwede ho tayo mag-partner. CPA ho kayo. Gusto nyo matuto. Let us join forces and mag-collaborate. Kasi importante ang collaboration kasi lumalawak ho yung ating uh, exposure kapag may collaboration. Now, aside from that, uh, kung sino man ho yung aaten sa akin sa mga seminars ko, meron ho akong 25,000 database na nilathala ho ng government natin. Ito ho yung mga taxpayer na most of them ay merong letters of authority. Nangangailangan ho ng tulong yan. So, bibigyan ko ho kayo ng kopya niyan. Mag-deal tayo, magkaroon tayo ng partnership. So, ang susunod nating pag-uusapan is yung uh, reimbursement, Mr. Maestro. Reimbursement. Ang reimbursement ba ay subject sa withholding tax? Ayan, ito ang bonus topic ko sa araw na to. Reimbursement ba ay subject sa um, withholding tax? Ang sagot ito, nakikita nyo ba? Anong number? Tama, RMC 13-2017. Babasahin ko sa inyo yung rule. These reimbursable expenses are considered as representation and transportation allowance or allowances given to public officers and employees which essentially constitute reimbursement for expenses incurred in the performance of government personnel's official duty. Official duty. These are expenses made by such government officials, employee in their personal capacity. Very important. Even if reimbursed by the government agency. As such, these expenses are not considered as government money payments. Ibig sabihin, hindi considered purchases. 
and are therefore not subject to withholding of 5% final VAT. So, maliwanag, yung mga government officials na binigyan ng pera ng government, o oh, isa, oh, gastusin mo sa reimbursement mo, kumain ka ng kliyente ng, ng gobyerno, etc., etc., o yan, pagkatapos isoli mo sa akin yung resibo. Ito nga yun, sinusoli yung resibo. Nung araw kasi, bago si, ho, si Bo, Commissioner Bunyag ang ano yan, dating Commissioner, 2005. 2005 ba ito? At 2007. So, nire-reimburse, sinasubject yan sa final. But mali, kasi hindi naman directly yung government yung bumili ng goods or services. Kung hindi yung empleyado. So, et kung ito yung government, ito yung empleyado, ito yung supplier, walang direktang koneksyon yung government at saka yung supplier. Kung sila yung diretsyong nagko-communicate, yan subject yan sa withholding tax. Kasi yun yung rule ng withholding tax eh. Pero, kung ako bumili dito sa supplier, oh, to, su, sa liba dito supplier, itong supplier na to, supplier, ito supplier, ako bumili. Eh, hindi naman ako withholding agent, taka hindi ako engaged in business eh. So, hindi ako dapat mag-withheld. So, ngayon, yung binili ko, kung pumuntangin ako sa government, withheld ko. Ay, withheld ko. Ine-reimburse ko. Walang purchases na nangyari kasi nagre-reimburse ako eh. Kuha ninyo? Yan. So, kung may reimbursement yung empleyado nyo, yun lang ho yung rule na gagamitin ninyo. Hindi ho subject sa withholding tax. So, malapit ako tayong matapos at sana ay may natutunan ho kayo sa lecture ko. At huwag niyo pong kalimutan na bumili na ho nito. Para hindi na ho kayo maloko ng mga CPAs o bookkeepers o accountant na nagsasabi na tama yung VAT returns na ginagawa nila, eh dapat marunong kayo na mag-audit proof ng VAT return. Ayan o, no, 2550Q. Andi dito na ho lahat ng sitwasyon na pwede nyong gamitin sa pag-audit ng VAT. At the end of the day, di ba, masyado hong stressful pag ino-audit ang kayo ng BIR ng VAT. So, kayo na ho ang mag-audit. Kasi ito rin naman ang gagamitin ng BIR eh. Pag nag-audit kayo. E di pag ginamit nyo to, e di wala na makikita ang BIR. Okay? Lagi kong sinasabi. Okay? Law creates opportunity. So, kung sino lang yung nakakaintindi ng batas, siya lang yung makakakuha ng opportunity. Pag nakuha mo yung opportunity, kailangan mag-action ka. Pag umaksyon ka, magkakaroon ka ng income. Pag sobra-sobra ang income mo, mag-a-accumulate ka ng maraming income, magkakaroon, magiging wealthy ka. So hanggang sa muli, magkita-kita uli tayo bukas, alas 7. Gusto nyo ba yung topic na ano? Voucher system. Voucher is not allowable evidence. Parang magandang topic, ano? Voucher system. Vouchers are not allowable evidence. Ha? Ah, gumagamit akong voucher pero hindi pala allowable evidence. Yes. Isa sa mga requirement ng batas ay eh magkaroon ka ng allowable evidence. Yung vouchers mo, sa totoo lang, is disallowed evidence. O hanggang sa muli, ah, ito po ang tax specialista. Online live streaming, making tax opportunities accessible. Meron 2,000 tax amnesty. Sama ka na sa tax mapping app. I-download mo na yung tax mapping app. See you later! See you later! See you later na. <laughs> <laughs>